那里躺了一个人，快过去看看。施主，施主，施主，你这是怎么了？是净空的父亲。让你瞧不起我！别打我！别打我！净空。净空不怕，是师傅。来，师姐，喂不进去啊，这可如何是好？人命关天啊！师傅，师傅，金空，你莫走，你要面对，只有你学会面对了，你内心的恐惧才会消失。我不想见他。来。星空，你看看他，他如今躺在这里，他老了，病了，他不会再打你了。你有时是不是喜欢放纸鸢？师傅，你怎么知道？你看看他手里拿的是何物？他虽然昏迷了。手里却一直紧紧握着那纸鸢骨架，我们几番试图将其取下，都不成。哎呀，蝴蝶的两个眼睛要靠近一点，离远了便不好看了。哦，文静，你看，这样行吗？嗯，好多了。无人知晓你在妙善庵，他神志不清，却能找到这儿。这是你们的缘分未尽。他昏迷了，手里还紧紧攥着你喜欢的纸鸢，说明他的意识里全都是你。文姬，你答应母亲，不要恨你父亲。你父亲他。本性善良。嗯、他病得很重，他着了凉，还得了热病，这药再喂不进去，恐怕麻烦就大了。
我来试试吧。这是父女连心的。陛下，这两年齐国屡屡进犯。周齐边界如今是三日一小仗，五日一大仗，耗费了我大周大量的财力、物力、人力。陛下，若是再不想办法，事情恐怕将一发不可收拾啊！陛下，臣亦认为，应该采取行动，以破解眼下之僵局。现齐国已非昔日之强国，臣认为，我们可以借此教训，以示警戒。陛下，您意下如何？呃呃呃呃呃，不打不打，打打不过，打不过，和谈和谈。好，就照陛下说的办。我从周齐边境回来的门客处听闻，那里如同乱世，民不聊生。宇文护的党羽提出要打破如今的局面，我倒不觉得奇怪。我奇怪的是，他怎会同意派使臣去和谈？以他的个性，应该是派大队人马去讨伐齐国才是。而更为蹊跷的是，此次宇文护既然征询了皇帝的意见，且还同意了他的想法。十分古怪，我料想他背后定会有所动作。此番情形让我想起了上次攻打北国前，袁护一时派自己的部下编纂了一堆攻打北国的理由，最后顺势去见父亲出征。他若真想让谁去出征，不必绕这么大个圈子吧？但若非如此，我实在想不出他提出此事究竟有何企图。看来此次出征。若非父亲，便是尉迟叔父了。但如今尉迟叔父身体状况大不如前，最大的可能，便是父亲出征。自从尉迟宽失踪以后，尉迟叔父总是心神不宁的。我常常见到他，都是心事重重的。但是父亲如今的身体恐怕是每况愈下，我本想这两天给父亲找位大夫看一看。家罗有信了。夏洛，其实有一事，在我心中存疑已久了。皇帝既然让我重组暗卫军，那便说明他有击垮宇文护的决心。但为何没过多久他就病了，而且患的还是心智之疾？大郎，有一件事我一直想同你说，只是始终未找到合适的机会。你的意思是，皇帝在装病？对。宇文护派人在皇帝的食物中下毒，该毒会令人痴傻。幸好皇帝及时发觉，并以暗中谋划对策。与我想的不谋而合。皇帝得的并非是什么痴傻之症。眼下，传言皇帝得了不治之症。更有流言纷传，说要变天了。我们虽暗中筹谋许久，但却不知未来风云究竟如何变幻，始终心有不安。嘉洛，我希望你能明白，无论风云如何变，我都会陪在你身边。
薛大哥，这究竟怎么回事？正如你所见，渔州的男丁皆被拉去当兵，各家各户的铁器均被搜刮拿去铸造兵器。总之，这日子没法过了，所以这老幼妇孺皆逃离渔州，直奔长安讨生活去了。怪不得这渔州形同废城。诸位兄弟，现在在各地调查的情况如何？跟渝州差不多，被宇文护管辖控制的各地都在到处抓壮丁、搜铁器、铸兵器。看来宇文护已等不及了，造兵器、扩充军队，均是他以前会做的事情。不过以他的性格，不该如此明目张胆才是。他自然是以大周的名义，说是齐国对我大周虎视眈眈。我大周必须做好万全准备，随时应对齐国的威胁。强征壮丁时均是此番说辞，真是把天下人都当傻子了。你们继续打探，云护在各地屯兵、屯粮和兵器储备的情况。日后与他斗，可不单是在朝堂上勾心斗角而与我诈那么简单，更是在战场上，枕戈待旦。外乱已经让百姓吃尽了苦头，若再来个内战，只怕更是民不聊生了。此举是为下策，我们要做的。便是阻止这种情况发生。若我们在他叛变前彻底计划他，那天就不会来。如今杨兄弟颇有运筹帷幄之势，我相信，在你的带领下，爱卫军定能协助陛下除掉宇文护。大家不必过于忧心。多谢徐大哥的信任，与诸位兄弟的劳碌奔波，杨坚在此敬大家一杯。请。如此看来，那一天真的要来了。哪一天快要来了？父亲。啊，父亲。父亲，您请看。这一圆形标注的，是宇文护从皇帝处讨要过来，自己管辖的州郡；而这用方形标注的，则是宇文护私自豢养军队的州郡。难道是指？宇文护，在他管辖的州内豢养与训练军队。嗯，之前倒是听他在朝堂上说过，应全民皆兵，以应对随时进犯之敌。其实他此举本就不是为了防御外敌。父亲，您看宇文护豢养军队的周郡，死死地围住了长安，其何用心？一目了然。皇帝病情愈重，这宇文护野心日甚，这事人人皆知，但是却没有人能奈何得了他。哼，若真有这一天，也并不意外啊。父亲，如今为何如此认命？不，这并非认命，而是认清现实。不过，该做的。还是要做啊！父亲，你说啊，父亲，您大可不必如此忧心。眼下这个局面看似宇文护是占尽先机，但其实并不尽然，与我们又何尝不是机会？此话怎讲？宇文护看似手握千军万马，但实则他在各州组建的军队
，均是由从当地抓来的壮丁凑成的，而那些百姓被迫从军，本就士气低落。到时，若真发生内乱，他们未必愿意手足相残，我们可借此机会对其进行策反，此为其一。是，其二，虽然眼下长安城内的军权落入宇文护手中，但是军中诸多将领。均为父亲与尉迟将军的旧部，所以须趁宇文护在余下三个州郡完成筹军前，父亲和尉迟将军要牢牢抓住人心。我们必会尽力为之。不过，我有一事尚有疑虑。以皇帝如今的状况，不消多时，只怕会轻而易举的被那宇文护控制在手中。若那时，那宇文护真的反了，我们该以何身份去与之对抗呢？父亲，您不觉得皇帝他病得很蹊跷吗？蹊跷。对，父亲，皇帝此举是在装病，他假装中了宇文护的毒，令其放松警惕。啊，果真如此。若皇帝确实在装病，那说明他心中定有应对之策。皇帝此番潜伏已久，届时还需我们杨家鼎力相助。我杨门忠烈，必定为皇帝竭尽全力。陛下，宇文护在长安周边豢养了那么多府兵，居心显而易见，您不能再坐视不理了。陛下，您在思虑何事啊？朕在想，朕是否错了？朕是否退让的太多了，才让这些百姓被迫沦为难民？朕是否真的养虎为患了？而如今此虎全失日生，朕还能补得到他吗？臣妾以为，宇文护及他的党羽。必定会引得当地民怨如沸，那些府兵也是迫不得已被拉去充军。若要策反，也并非不可呀。嗯，有点道理。容朕想想。父亲，大哥，你们可算回来了。我说你怎么没有到教场训练呢？原来在此处耍赖皮缠着大嫂。大哥，我冤枉啊！我可没有耍赖皮缠着大嫂。我是为了陪大嫂嘛，不信你问问大嫂。你呀，父亲，我们之前约过，今日一同骑马，你还记得吗？嗯，阿爽，父亲身体不适，要不改日再去吧。是，不要任性。哎呀，无碍无碍，哎，我答应过他，哎，既已答应之事，便要去做。就是，大哥大嫂，你们就放心吧，父亲说不定一骑马，心情一好，身体就好了呢。放心吧，走。走喽。皱纹自然变多了，父亲可不老，宝刀未老，说的便是父亲这样的人呢。<笑>宝刀也有生锈的那一天。如今，父亲便如同那西落的夕阳，光晕渐弱了，不久便会消失殆尽了。父亲，哎呀，你转眼间已长这么大，父亲也日落西山了。生老病死乃人之常情啊！嗯，父亲，其实我有时特别羡慕大哥。为何？因为他能看着您从年轻到老。可是我刚出生，您便已不再年轻了。那，你可是怪父亲把你生得太晚了？自然没有。我的意思是，父亲您要慢慢变老，再慢点，再慢点，这样阿爽能陪您的时间啊，就会久一些。<笑>好，为了我家阿爽，为父答应你啊！父亲，咱们坐下说吧。啊
。大夫，家父情况如何？上次林玉受风寒后，我便叮嘱隋国公需多加休养，可隋国公非但没有遵从，反而更加操累，如此反复，导致其肝气郁结，血脉不畅。此次受了风，病更重了。大夫，不会有什么大碍吧？倒是无性命之虞，但你们务必要让隋国公好生歇息。我开几副药，让隋国公服了，以待观察。多谢大夫。父亲，双儿，是儿子不好，儿子不该让您去骑马，更不该让您吹风的。父亲，莫听大夫的。大夫嘛，总喜欢将病往重处说。我自己的身子骨我清楚，不碍事的。若眼下让我去教场练兵，我都没问。父亲，父亲，这大夫的话还是要听啊。是啊，父亲，您好好歇息吧。阿叔，我们先出去。父亲，那您一定要保住身体。去吧，去吧。齐军高伟，目中无人。他说：“想是我们怕了，才会与之和谈。既是如此，便表明我大周略逊一筹，那更应趁此机会攻我大周，以示国威。所以拒绝停战。”昏君高伟，既不愿停战，那我大周只能迎战。若非如此，不知又有多少大周百姓要遭受他齐国的欺凌？哎，哎，鸟，嗯，陛下，哎，鸟，我的鸟，陛下，我的鸟，哎，陛下，小心啊，陛下，哎，鸟，陛下，下，哪有什么鸟啊？陛下，陛下，陛下，小心摔着，小心啊，陛下，您先回去坐着吧，小哥，小哥，陛下，陛下，鸟，陛下，陛下，什么鸟？我的鸟，哎，小心啊，陛下！荒唐，成何体统？快，把陛下扶回来！陛下，陛下，在那边呢，那是是啊！我的鸟，来，哎，小心啊，陛下！哎，陛下，慢点儿，慢点儿！这成何体统？安静，安静！刚才所议之事。若无异议，那便准备出兵，迎战齐国吧。陛下，臣认为此时不宜再发生大的战争。眼下我周国难民颇多，诸多百姓，连温饱都难以解决。若此时再战，怕是国力难支。臣认为，当务之急是解决难民问题。可是高大人。您可知那些难民为何会落得如此下场啊？若非齐国频频发动战争，令他们家破人亡，他们岂能流离失所？是吗？据我所知，并非如此。依我看，就是如此。大仲宰，下官认为，应派我大周得力武将率精锐部队，前往周齐边境，趁此机会威慑齐军一番。徐将军，威慑齐国固然重要，但也需考虑如此行事代价为何。这一去，不知又要死我多少大周将士。臣认为，大周百姓已无法再受此等重创了。谁说打仗就一定会死伤无数了？大司马上次不战而屈北国之兵
并未损失多少兵马吗？高司空，你这倒提醒我了。为了我大周的百姓，此次出征最佳的主帅人选，便是大司马了。大司马实乃胆略过人，由他出征，定能将伤亡降至最低。陛下，大司马病重在家，怕不能出征。呃，我我的鸟呢？皇帝驾到！参见陛下。起来，起来。听说大司马病了，大中在带朕来看看，看看，看看。家父病重卧床，不便相迎，还望大中在和陛下见谅。无碍，我们进去探望大司马也是一样。大司马怎么就突然病了呢？大中在，陛下与我来看你来了。啊，陛下，有失远迎，请陛下恕罪。大司马，起来，起来！你你怎么病了？你老了，不中用了。陛下，你不可如此说大司马，大司马用处还大着呢。他老了，打不了仗了，他回家，回家。谢点跪舔，谢点跪舔。陛下，你万不可如此说大司马，咱们大周还需大司马披甲上阵呢，怎能让他卸甲归田呢？呃。大司马，刚才在朝上，陛下与大臣们都一致同意，由你率领大周的精锐部队前去迎战齐国。你可得尽快好起来呀、啊！你多病一日，百姓和大周就多一份危险啊！承蒙陛下与大中在太爱，可臣此刻的身体状况……实在是难以出征。不过，我大周良将颇多，可否将此机会让与他人？哎，不可。就算等，也需等你病好了再出征。泱泱大周，再也找不出比你更有胆略、更骁勇的武将。了。你去。定能威慑齐国。你们说，是与不是？陛下，大仲宰，大夫嘱咐，我父亲需要静心调养。若您需要他出征，就请您让他好生歇息吧。大司马。有如此贴心孝顺的儿媳照顾，相信你很快便能好。你好好歇息吧，陛下。走吧。恭送陛下。恭送陛下。恭送陛下。父亲，大仲宰何事如此犹豫啊？我本想借迎战齐国之机，将杨忠支开，可杨忠眼下病重。强行令其出征，恐遭人生疑。我正想着
，如何将他调离？<笑>大虫仔，属下认为不如。大钟仔大事既成，这些旧将何不趁此机会一一除去？杨忠缠绵病榻，你无还手之力，这是最佳时机，胜算极大。早先怕失手打草惊蛇，一直没动得了杨家，眼下倒不失为一个好时机。大钟仔所言极是啊，那就杀。父亲这是要去何处？狼主接到皇帝急诏，入宫议事告诉我，皇帝深夜召您入宫，我便知其中定有埋伏。他们人多，想办法尽快退出去。
父亲，假如你一切都好，只是心思过重，父亲怕你活得太累，你为身边的家人活，也为遗失的家人活。可就是不为你自己活，有些事你要顺应天命。人生苦短，你要放开自己，莫苛待自身。四郎，父亲。失意冲动，务必要改掉此毛病。我最放心不下的，便是你，长兄如父，长嫂如母。我杨忠本以为可以含饴弄孙，颐养天年。父亲，如今有苦登年，但是我也。陛下，陛下。啊！陛下，你方才还好端端的喝着酒，现在却如此出神，是否有心事啊？陛下，陛下，随国公，他西去了。怎么会这样？为何如此突然？朕去探望他时。他病的似乎并未这么严重啊！据说，是遭遇了袭击。袭击？何人袭击？一群不明身份的黑衣人，具体情况还不可知。你先下去吧。是。陛下，您认为是？必定是宇文护，必定是宇文护，他终于开始下手了。隋国公，我们还要一起共谋大事。你为我大周所做之事，朕永远铭记在心，朕必不负你所托，隋国公。你一路走好。慎终追远，列代通归，包德继勋，弥俊横策，故柱国大将军、大司马隋国公忠。
，必为内外，素著勋庸，志气消果，献阵先登，节高义烈，顶座斜龙，正位论道，勇离演直，必资景化，以赞隆平，焉至殒丧，不胜阵痛。追赠太保、都督、同硕等十三州诸军事，同州刺史，誓约还。谢主隆恩。陛下万岁！万岁！万万岁！万杨公子，请节哀。那老奴便回宫复命了。